ஹலோ டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு ஜென்ரல் தமிழ் கிளாஸஸ் ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான ஆடி ஒன்பதாம் வகுப்பில் முதல் இயல் வந்து நம்ம கிளாஸஸ் போட்டுவிட்டோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அழகாக நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நின்று உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியல ஸோ அதனால் எடுத்த நோட்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு அழகாக வந்து கிளாஸ் டீச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த நோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்டில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ரெண்டு என்னென்ன பாடங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தப்பு நிலையே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் பார்த்துக்கலாம் சரியா நீரின்றி அமையாத உலகு அதுக்கப்புறம் பட்ட மரம் பெரிய புராணம் புறநானூறு தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடைசியில் துணைப்பாட பகுதி அப்புறம் கடைசியில் மொழி ஆல்வம் பகுதியில் இந்த இயல் இரண்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்து முடிச்சிருவோம் சரியா ஸோ இது முழுக்க முழுக்க கம்ப்ளீட்டாக நோட்ஸ் கிளாஸ் தான் ஏன்னா நோட்ஸ் கிளாஸ் கிரி சீரீஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎம்பிசி ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் சரியா ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் இரண்டுக்கான வகுப்புகளை பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் இரண்டு உயிருக்கு வேர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கீழே இருக்குது சரியா உயிருக்கு வேர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுலேயும் வழக்கம் போல் எல்லா இயல் இருக்க மாதிரியும் ஒரு துணைப்பாட பகுதி செய்யுள் பகுதி இருக்கும் கடைசியில் என்ன சொல்கிறது சாரி ஃபஸ்ட்டு தொ உரைநடை அப்புறம் தொ செய்யுள் பகுதி இருக்கும் கடைசியில் தண்ணீர்னு சொல்லக்கூடிய உரைநடை பகுதி சாரி துணைப்பாட பகுதி இருக்கும் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியில் மொழி ஆல்வம் பகுதி அதை பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா இந்த இயல் ஓவர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனோ அதை மட்டும் அழகாக நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் தேவையில்லாத பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் மேக்ஸிமம் எடுக்கலை ஸோ இதனை மட்டும் நீங்கள் அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டாவே போதும் சரியா ஸோ நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல்ல ஒரு உரைநடை பகுதி ஒன்றும் கிடையாதுமா ஆக்சுவலாக இந்த இயல் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தோன்னா நீர் மழை இதனுடைய சிறப்பு இதனுடைய சிறப்பை சொல்கிற மாதிரி தான் அதாவது நீர் இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது நீருடைய சிறப்புகளை சொல்கிறோம் நீர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம சொல்லி உலகமே கிடையாது இல்லையா அதான் நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஸோ வல்லுவனுடைய ஐயன் வல்லுவனுடைய வாக்கு ஸோ அதன்படி தான் இந்த ஒரு பாடமே அமைய போகுது இந்த இயல் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அதனுடைய சிறப்பை பற்றி அது நீரினுடைய சிறப்பை பற்றியும் பொதுவாக நீர் மழை எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா என்னது நீர் தானே குறிக்கும் அப்போ தண்ணீர் நீரினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லக்கூடியதான் இந்த மொத்த யூனிட்டுமே ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நீரின்றி அமையாது உலகு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறள் திருக்குறளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது அதிகாரம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அதிகாரம் வான் சிறப்பு அப்படின்ற தலைப்பு கீழே இருக்குமா ஸோ ஒவ்வொரு குரல் அதிகாரத்துலேயும் பத்து குரட்பாக்கள் இருக்க போது அதே போல் வான் சிறப்பு அதிகாரத்துலேயும் பத்து குரட்பாக்கள் இருக்குது அதில் ஒரு குரட்பாவை ஒரு குரல் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சரியா திருவள்ளுவருடைய அதை பார்த்தீங்கன்னா குரல் இருபதாவது குரல் அதாவது அதிகாரம் ரெண்டில் இருபதாவது குரலை கொடுத்துருக்காங்க நீரின்றி அமையாது உலகனின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரலை கொடுத்துருப்பாங்க இது திருக்குறள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா பார்த்துக்கோங்க என்ன அதிகாரம் வான் சிறப்பு வான் சிறப்பு எத்தனாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது அதிகாரம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் இந்த பாடல் வரிகளை நம்ம லோவர் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் எதுக்காக இந்த பாடல் வரிகள் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏன்னா இந்த என்டர் யூனிட்டே என்னது என்டர் இயலே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் மற்றும் மழையினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்கிறது சரியா மழைன்றது கூட அப்புறம் பொதுவாக நீர் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே நீர் தானே ஸோ பொதுவாக நீர் அவனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்கிறது அதுக்கடுத்து உலக சுற்றுலா நாள் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி வருஷ வருஷம் என்ன பண்ணுறோம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் சரியா உலக சுற்றுலா தினம் உலக சுற்றுலா நாள் ஜூன் ஐந்து நம்ம எல்லோரும் தெரியும் சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மாங்குடி மருதனார் மதுரை காஞ்சி நூலிலிருந்து மாங்குடி மருதனார் ஏன்னா மதுரை காஞ்சி நூலை இயற்றின அதனுடைய ஆசிரியர் யார் மாங்குடி மருதனார் ஸோ மாங்குடி மருதனார் அப்படின்னாவே மதுரை காஞ்சி நூல் ஞாபகம் வந்துடணும் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன இது சொன்னது யார் மாங்குடி மனிதனார் இப்படி ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் புரியுதா இதை அப்படியே கொடுத்து யார் சொன்னது நாலு ஆப்ஷனில் கூட கொடுத்துருக்கலாம் அதில் மாங்குடி மனிதனாக இருக்கா ஸோ அதுதான் ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் கல்லணை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ கல்லணை கரிகால சோழன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆற்றங்கரையில் இது இருக்குது காவிரி ஆறில் பாறைகள் தண்ணீரில் கரையாத ஒட்டும் களிமண்ணை கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளன சரியா அதை கல்லணையில் இருக்கக்கூடிய பாறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டும் களிமண்ணா சாரி ஒட்டும் அதை நீரில் கரையாத நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக
கண்மாய் அப்படின்ற அழைப்பாங்க சரியா பாண்டி மண்டலம் பாண்டி நாட்டு எந்தெந்த பகுதிகள் இருக்கோ அந்த பகுதியில் சரியா பாண்டிய மன்னர்களுடைய காலத்தில் புரியுதா ஸோ அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் தானே பாண்டிய மண்டலம் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பாண்டி மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் நம்ம வழக்கமாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோழ நாடு பொதுவாக நம்ம நார்த் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏரியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொதுவாக ஏரின்னு சொல்லுவோமா ஏரி வந்து அங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கம்மாயின்றது சொல்லுவாங்க அது கூட ஆக்சுவல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்மாய் அப்படின்றது வட்டார வழக்கு நம்ம சொல்கிறது என்ன சொல்லுவோம் கம்மாய் கம்மாய்னு சொல்லுவோம் ஸோ கண்மாயினாலும் கம்மாயினாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏரினாலும் ஒன்று தான் பார்த்துக்கோங்க சரியா பாண்டி மண்டலத்தில் ஏரிக்கு என்ன பேர் கண்மாயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கம்மாயின்னு சொல்லுவாங்க சரியாக பார்த்துக்கோங்க அதற்கடுத்து பாருங்கள் திரும்ப ஒரு குரல் அதிகாரம் எழுபத்தைந்தாவது அதிகாரம் அது அதிகாரத்தினுடைய பெயர் அரண் அப்படின்றதில் கொடுத்துருப்பாங்க நாட்டின் சிறந்த அரண்களில் நீருக்கே முதலிடம் தந்துள்ளார் யார் வள்ளுவர் எதன் மூலிமா நம்ம சொல்கிறோம் அங்கே பாருங்கள் இந்த திருக்குறளில் மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநீழர் காடும் மொத்தம் நான்கு இது நான்கும் உடையது தான் அரண் நாட்டனுடைய பாதுகாப்பு ஒரு அரசனுடைய பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த நாளில் எதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கொடுத்துருக்காரு எடுத்தோடனே நீரை தான் சொல்லியிருக்கார் சரியா நீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநீடர் காடும் பொதுவாக காடும் இந்த நாளும் ஒரு நாட்டனுடைய அரண் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் சரியா ஸோ இப்போ நாட்டின் சிறந்த அரண்களில் நீருக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்துருக்காரு அதை தான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க புரியுதா அதே போல் இதில் வந்து கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க என்னது நாட்டின் சிறந்த நான்கு அரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டாங்கன்னா நீர் மண் மலை காடு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து புறநானூறு புறநானூறு நூலிலிருந்து பதினெட்டாவது பாடல் உணவிடப்படுவது நிலத்தோடு நீரே ஸோ அதை நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா புறநானூறு பகுதியில் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை யார் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் ஸோ இவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில செய்திகள் ஸோ இந்திய நீர்ப்பாசன தந்தை யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நாலு ஆப்ஷனில் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் அப்படின்றது இருந்துச்சுன்னா அதான் ஆன்சர் கரெக்ட் அதை தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க சரியா ஸோ இவரை பற்றினா அது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காவிரி பாசன பகுதிக்கு ஆங்கிலேய அரசனுடைய அந்த காலகட்டம் சரியா அவருடைய காலகட்டம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இந்திய ஆங்கிலேய அரசனுடைய காலகட்டத்தில் தானே இருந்துச்சு கட்டுப்பாடு தானே இருந்துச்சு ஸோ அந்த காலகட்டம் காவிரி பாசன பகுதிக்கு தனி பொறுப்பாளராக ஆங்கிலேய அரசால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் நியமிக்கப்பட்டார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க எந்த வருஷம் சரியா எந்த ஒரு நதிக்கு இங்கே பாருங்கள் காவிரி அதே போல் யார் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை யார் ஸோ சார் ஆர்த்தர் காட்டன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அதே போல் கல்லணையை பிரித்து கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்ட கல்லணையை பிரித்து மணற் போக்கிகளை அதில் அமைத்தவர் யார் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் கல்லணைக்கு அதே வந்து பார்த்தோன்னா திரும்பவும் வந்து பார்த்தோன்னா சீர் செய்கிறது கல்லணையை பிரித்து திரும்பவும் மணற் போக்கிகளை அமைத்து அணை வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர் செய்கிறது சரியா சீர் செஞ்சதுக்கப்புறம் கல்லணைக்கு தி கிராண்ட் அணைக்கட் அப்படின்ற பெயரும் சுற்றிருப்பார் சரியா அந்த கிராண்ட் அணைக்கட்டுன்ற பேர் சொல்லிட்டு யார் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் கல்லணையின் கட்டுமான உத்திகளை கொண்டு இந்த கல்லணை எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கட்டினார் பிரித்து கட்டும்போது என்னென்ன அந்த டெக்னீஷியன்லாம் டெக்னிக்கல்லாம் பார்த்தாரோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் கோதாவரி ஆற்றினுடைய குறுக்கே கோதாவரி ஆற்றினுடைய ஆற்றின் குறுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌலீஸ்வரம் அணையை கட்டியிருப்பார் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தொம்பது அவருடைய இறுதி காலகட்டத்தில் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதே போல் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் அடுத்தடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல பகுதியில் உள்ளது அப்படின்றத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் சரியா ஸோ தமிழ்நாடு எந்த பகுதியில் தான் இருக்குது ஜாகிரஃபியில் லொக்கேஷனில் நம்ம ஜாகிரஃபியில் படிச்சுருப்போம் வெப்ப மண்டலம் வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அயன மண்டலம் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ தமிழ்நாடு எந்த மண்டலத்தில் அமைஞ்சிருக்கு வெப்ப மண்டலம் அயன மண்டலம் அந்த பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சொல் வழக்கு நம்ம பேச்சு வழக்கில் என்ன சொல்லுவோம் சொல் வழக்கில் தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதரான்னு சொல்லுவோம் ஏன் நம்மளுடைய என்ன சொல்லுது நல்லா எங்கேயாவது உயிர் வெயில் அரைஞ்சி தெரிஞ்சவனுக்கு எங்கேயுமே தண்ணி கிடைக்கல அப்படின்னா என்னது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த தண்ணீர் கிடைக்காதான்னு ஏங்கிடுவான் புரியுதா ஸோ அதனால் வந்து தண்ணீரை பழிக்கக்கூடாது ஒரு சில நேரம் நம்ம கஷ்டப்படுற நேரம் கூட வந்துடும் தண்ணீர் கிடைக்காமல் கூட அப்போ அந்த டைமில் நம்மளுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால் தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் சொல்கிற வழக்கம் தான் அது சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு நம்முடைய வாழ்வியலோடு நம்மளுடைய வாழ்க்கையோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக இருக்கின்றன சொன்னது யாரே பேராசிரியர் தோ
கேலரிஸை பேர்ன் பண்ணியிருப்போம் அந்த அளவு உள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா உடல் சூடாக இருக்கும் ஸோ அதுவே அப்படி அப்போ நாள் முழுக்க ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்க செஞ்ச வேலையில் அதுவும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி தானே அப்போ அவங்களுடைய உடம்பும் வெப்பம் அடையும் இல்லையா உடல் உழைப்புன்றது இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வந்து அந்த வெப்பத்தை உடல் வெப்பத்தை குளிர் வைப்பு என்ன சொல்கிறது சரி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது குளிக்கிறது ஸோ அப்படி தான் அந்த பழக்கம்ன்றது வந்துச்சு சரியா ஸோ அதனால தான் உடலை குளிர வைத்தல்னு பேர் குளித்தல் அப்படின்னா சரியா ஸோ குளித்தல் குளித்தல்னு சொல்கிறோமா அது என்னது உடலை குளிர வைத்தல் குளிர்த்தல் அப்படின்னு பேர் புரியுதா ஸோ அதான் குளிர்தல் அப்படின்னாலும் உடலை குளிர வைத்தல் அப்படின்னாலும் குளித்தல் அப்படின்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இது சொன்னது யார் பேராசிரியர் தூ பரமசிவன் அவருடைய கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பார் அதையடுத்து குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி ஸோ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே பாருங்கள் நீராடல் நீராடல் சரியா நீராடல் நம்ம பண்ணுறோம் அது குளிக்கிறது பொதுவாக நீராடுறது நீராடுறது மூலம் எது நம்மளுக்கு நீர்ன்றத வேணும் எல்லாமே நீரை பேஸ் பண்ணி தான் தண்ணீரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த என்டையர் இயலும் இருக்க போகுது ஸோ தெய்வ சிலைகளை குளிக்க வைப்பது இல்லைனா குளிர்க்க வைப்பது இப்போ நம்ம குலதெய்வ வழிபாடுக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்லுவார் நம்மளுடைய கோயிலுடைய பூசாரி என்ன சொல்லுவார் வரும்போது சாமிக்கான அபிஷேகம் ஜாமம் வாங்கிட்டு வாங்க நம்ம சிலையை குளிப்பாட்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தீப ஆராதனைலாம் காட்டணும்னு சொல்லுவாங்க புரியுது அதுக்காக நம்ம அம்மா அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த திருமஞ்சனம் இந்த மாதிரிலாம் பொருள் வாங்கிட்டு போவாங்க இந்த அபிஷேக தூள் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கிட்டு போவாங்க அதுக்கு பேர் தான் திருமஞ்சனம் பேர் அதாவது திருமஞ்சனத்தை ஊற்றி அதுக்கப்புறம் தண்ணீரை அந்த சிலை மேலே ஊற்றி என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பூஜை பொட்டு வைப்பாங்க மாலை போடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதான் திருமஞ்சனம் ஆடல்னு சொல்லுவோம் சரியா அதாவது நீராடல் திருமஞ்சனத்தை திருமஞ்சனத்தை அது மேலே தெளித்து அந்த சிலையை வந்து பார்த்தோம்னா லைட்டாக அப்படியே கழுவி என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி குளிர வச்சுரு குளிப்பாட்டுவாங்க அதான் திருமஞ்சனம் ஆடல்னு சொல்லுவோம் ஸோ தெய்வ சிலைகளை குளிர்க்க வைப்பது உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து நம்முடைய குலதெய்வத்துக்கு மட்டுமா பண்ணுவோம் கிடையாது எல்லா கோவில்லையும் தெய்வ சிலைகளை பொதுவாக சிலைகளை குளிர்விக்கிறது தான் இந்த திருமஞ்சனம் ஆடல்னு சொல்லுவோம் புரியுதா அதே போல் நீராளர் பருவம் சொல்லிட்டு ஒரு பருவம் இருக்கு இல்லையா பிள்ளைத்தமிழ் நூலில் சரியா பிள்ளைத்தமிழ் அப்படின்றது ஒரு சிற்றலக்கிய நூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அதில் நீராடல் பருவம் சொல்லிட்டு ஒரு பருவம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் திருமணம் முடிந்த பிறகு பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் திருமணம் முடிந்த பிறகு அதன் தொடர்ச்சியாக கடலாடுதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கம் உண்டு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க நிறைய இடத்துல நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுல ஒரு சில இடத்துல என்ன சொல்கிறது வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இல்லை அந்த ட்ரெடிஷனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க சரியா அதுக்கடுத்து இறப்பு சடங்கில் ஆமாம் இதை நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருந்தோம்னா பார்ப்போம் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படியே முன்னப்ப என்ன செத்தாதான்னா சுடுகாடை தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால தான் ஸோ இந்த இறப்பு சடங்குகள்லாம் யாராவது போயிருக்கவங்களுக்கு இது தெரியும் ஸோ இறப்பு சடங்கில் உடலை நீராடுவதற்காக ஏமா ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போய் நீர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நீர் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்கள இறந்தவங்கள குளிப்பாட்டி அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய சடங்குகள்லாம் செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எரிக்கவோ புதைக்கவோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செஞ்சுட்டு வருவோம் சரியா ஸோ இடுகாட்டிலே சுடுகாட்டிலே அது பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ இறப்பு சடங்கில் உடலை நீராடுவதற்காக நீர் மாலை எடுத்து வருதல் நம்ம ஒரு குடத்தில் இதில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரும் இல்லையா ஸோ அதான் நீர் மாலை எடுத்து வருதல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு வழக்கம் நம்மள்ட்ட இருக்குது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஔவையாருடைய வாக்கு சனி நீராடு சனிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் சனி நீராடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கம் ஔவையார் அவரையே சொல்லியிருக்காரு ஔவையார் அம்மையார் அவர்களே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து குமிழி தூம்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு தொழில்நுட்பம் இப்போ இருக்கிறதா கிடையாது அப்போது அந்த காலத்திலே சோழ காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அவங்க பயன்படுத்தின ஒரு டெக்னாலஜி சரியா அணைகளில் சரியா ஸோ அணைக்கட்டுகளாக பயன்படுத்திப்பாங்க குமிழி தூம்பு இந்த குமிழி தூம்பு அப்படின்றதுல ரெண்டு துளைகள் இருக்கும் சரியா ஒன்று மேல் துளை அப்படின்லாம் நீரோடி துளைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று கீழ்த்துளை அப்படின்னா சேரோடி துளை இந்த மேல் துளை பேர்லேயே இருக்குது இது கீழ்த்துளை பேரோடி பேர்லேயே இருக்குது இல்லையா பாருங்கள் மேல் துளை அப்படின்லாம் நீரோடி துளை மேல் துளையில் ஒரு அணை இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருங்க ஒரே நிமிஷம் ஒரு அணை இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது தரைன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக தரை ஸோ இந்த அளவுக்கு நீர் மட்டம் இருக்குது புரியுதா ஸோ இந்த குமிழி தூம்பு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ அந்த ஒரு துளைன்றது இருக்கும் சரியா இரண்டு துளைகள் இருக்கும் ஒரு துளையை திறந்தோம்னா தண்ணீர் மட்டும் வர அளவுக்கு அதோடைய மட்டம் உயர்ந்திருக்கும் வெறும் தண்ணீர் மட்டும்தான் அதுலேருந்து வெளியே வரும் சரியா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கீழ் துளையை திறந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்
சரியா சும்மா சும்மா நம்ம புக்குக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால் புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் கிளாஸை கவனிக்கும் போதும் சரி நோட்ஸ் எடுக்கும் போதும் சரி சைடில் என்ன இயலோ என்ன ஸ்டாண்டர்டோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய இயல் நம்ம நடத்துகிறோம்னா அந்த இயல் எடுத்து வச்சு அழகாக நடத்த நடத்த கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா ஸோ இது நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துருக்கோமா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஒரு டைம் நீங்கள் புக்கையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த குமிழி தூம்பு அப்படின்ற கான்செப்ட் மாற்றணுமா மேல் தொலை கீழ் தொலை அப்படின்னா நீரோடு தொலை சேரோடு தொலைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் நீர் மட்டும்தான் வெளியேறும் சேரோடி தொலைக்கு ஒரு பேர்லேயே இருக்குது பாருங்க கீழ் தொலைனா சேரோடி தொலைன்னு அர்த்தம் சரியா நீரோடும் சேரும் சேர்ந்து வெளியேறும் ஸோ அப்போ நீரோடும் சேர்ந்து அடியில் வரைக்கும் அந்த நீரும் சேரும் சேர்ந்து வெளியேறும் போது அந்த இடத்துல எந்த ஒரு அடைப்பு இருந்தாலும் அந்த அடைப்புன்றது அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு தொலையை போயிட்டு அழைக்காது அதன் மூலயமா சேருன்றது கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் அதனால் என்ன அது தூர் வார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதுக்காக ஒரு அமைக்கப்பட்டது தான் குமிழி தூம்பு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சோழ காலத்தில் இருந்த ஒரு முறை சரியா அந்த காலத்தில் தான் இருந்த ஒரு முக்கியமான முறை பார்த்துக்கோங்க நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைவு ஸோ சும்மா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அமெரிக்கா சீனா இந்தியா பாகிஸ்தான்லாம் நிலத்தடி நீர் மட்டும் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ நீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லியிருப்பாங்க இது அமெரிக்கா சீனா இந்தியாவில் பாகிஸ்தானில் மட்டும்தான் இருக்காங்க நிறைய நாடுகள் இருக்குது ஸோ குறிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆண்டிற்கு முன்பே எழுநூறு அடி து ஆழ்துளை கிணறுகள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா போர்வெல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுநூறு அடி ஆழ்துளை கிணறுகளில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்குது எங்கே ராஜஸ்தானும் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே மட்டுமா இருக்குது தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்குது புரியுதா ஒரு சில பகுதிகளில் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் எழுநூறு அடியில் ஆயிரம் அடி தோண்டினாலும் ஒரு சில இடத்துல தண்ணீர் கிடைக்க மாட்டேது ஸோ இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது தான் ஆனால் புத்தகத்தில் ஸோ ராஜஸ்தானில் ஏன்னா பெரும் பகுதியில் அது கிடை இல்லாது எழுநூறு அடி தோண்டாலும் தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது இப்போ புக்கு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது அப்படி இருந்தது இப்போது நிறைய அதனுடைய ஆழம் இன்னமும் போயிருந்தாலும் ஆழ்துளை கிணறுகளில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்க தான் செய்யுது சரியா ஸோ அதான் கொடுத்துருப்பாங்க குறிப்பாக ராஜஸ்தானில் இது அதிகமாக இருந்தாலும் ராஜஸ்தான்றத நோட் பண்ணியிருக்காங்க அதை எடுத்து பாருங்கள் நீரே உணவாக இருக்கிறது உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்படை நீர் என்பதை உணர்த்துகிறது எது இந்த குரல் திருவள்ளுவருடைய இரண்டாவது அதே சேம் வான் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டாவது குரல் சரியா இந்த அதிகாரத்தில் இது ரெண்டாவது குரல் மொத்த திருக்குறளில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது இது பனிரெண்டாவது திருக்குறள் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவு மழை இது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த திருக்குறள் தான் அதனுடைய பொருள் பார்த்துக்கோங்க அதை அடுத்து ஜான் பென்னிக்விக் அப்படின்னு ஒரு பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சரியா யார் இவர் முல்லை பெரியார் ஆணையை கட்டினவர் சரியா எதுக்காக முல்லை பெரியார் ஆணை தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் இந்த மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுடைய குடிநீர் மற்றும் எனது வேளாண் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்போவே முல்லை பெரியார் ஆணையை கட்டினவர் தான் யார் ஜான் பென்னிக்விக் சரியா அவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ குடிநீருக்காகவும் வே வேளாண்மை பயன்பாட்டிற்காகவும் கட்டினது தான் முல்லை பெரியார் அணை கட்டினவரே ஜான் பென்னிக்விக் கூடுதல் நிதி இல்லாத போது ஸோ அணையை வந்து கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது சரியான நிதி ஆங்கிலேய அரசுகிட்டருந்து கிடைக்காத போது அணையை கட்டி ஆகணும் மக்களுக்கு பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய சொந்த சொத்துக்களை சரியா கூடுதல் நிதி இல்லாத போது தனது சொத்துக்களை விற்று அணையை கட்டி முடிச்சிருப்பார் சரியா இதனால் அந்த பகுதி மக்கள் ஜான் பென்னிக்குவிக்கு அதிகமாக கடன் பெற்றிருக்காங்க அப்படின்றதுனால இப்பகுதி மக்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பென்னிக்குவிக்குனே நிறைய பேருக்கு பேர் வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு வழக்கமாக இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ அந்த வழக்கம்ன்றது அதிகமாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்போதைக்கு அந்த வழக்கம் அதிகம் அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக சரியா ஸோ கடைசியில் இந்த உடனடி பகுதியில் தமிழகத்தின் நீர்நிலைகள் பொதுவாக நீர்நிலைகள் இப்போ நம்ம ஏரி குளம் குட்டை அப்படி இப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது சரியா தமிழனுடைய சிறப்பே இதுதான் ஸோ ஒவ்வொரு வகையான அந்த நீரினுடைய அளவு அது எந்த மாதிரி இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அதனுடைய புவியல் அமைப்பை இது எல்லாத்தையும் வச்சுமே நம்மளுடைய நீர்நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் இருக்குது பாருங்கள் அகழி அப்படின்னா கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீரரன் சரியா அதான் அகழின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இந்த பாகுபலி மூவிலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லை நம்முடைய என்ன சொல்கிறது நம்முடைய பொன்னியின் செல்வன் மூவிலாம் பார்த்துருந்தோன்னா கோட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோட்டை எப்படி இருக்குன்னா இந்த கோட்டையை சுற்றி இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தோன்னா நீர் அறனாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா அகலமாக யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் கோட்டைக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக போ
ஸோ கடலுக்கு அருகே தோண்டி கட்டப்பட்ட கிணறுகளை என்ன சொல்லுவோம் ஆழிக்கிணறு நார்மலாக அடுத்து ஆறு நதி இரு கரைகளுக்கு இடையே ஓடும் நீர் பரப்பு தான் என்ன சொல்லுவோம் ஆறுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து இளஞ்சி பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர்த்தேக்கம் ஸோ எல்லா வகையான பயன்பாட்டுக்கும் அது குடிநீராக இருக்கட்டும் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு வேளாண் பயன்பாடாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே இந்த இளஞ்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நீர்த்தேக்கத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கடுத்து உரை கிணறு உரை கிணறுனா மணற்பங்கான இடத்துல அதாவது மணலாக வெறும் மணலாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்டு சரியா ஸோ சுடுமண்ணால் வளையமிடப்பட்ட ஒரு பாண்டங்களை கொஞ்சம் அமைக்கப்பட்ட ஒரு கிணறு தான் உரை கிணறுன்னு சொல்லுவோம் தெரியா அதுக்கடுத்து ஊருணி ஊருணி என்னது நம்மளுக்கு தெரியும் மக்கள் பருகுநீர் உள்ள நீர்நிலை ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொது கிணறு கிணறு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நம்ம தண்ணீர் எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கிணறு அதான் ஊருணின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து ஊற்று அடியிலிருந்து நீர் உரு என்ன சொல்வது ஊறுவது நம்ம விவசாய நிலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில நிலப்பகுதியெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தண்ணி விட்டாலும் அந்த இடத்துல தண்ணியாக நிற்காது அது ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒரு சில நிலப்பகுதியில் லைட்டாக தண்ணி விட்டாலும் அந்த இடத்துல சீக்கிரம் அந்த ஈரம்ன்றது போகவே போகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெல் நம்ம நெற்பயிராக நம்ம அங்கே நடுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ சீக்கிரம் அங்கே ஈ ஈரம்ன்றது போகாது அந்த தண்ணீர் அதிகமாக உறிஞ்சாது அந்த இடத்துல ஊற்றுன்றது ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம நெற்கதிரை அறுக்கும் போது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நம்ம ஒரு மிஷினரியை கொண்டு வந்து அறுக்கும் போது அந்த இடத்துல சரியாக நம்ம அறுக்க முடியாது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஊறி போயிருக்கும் ஸோ அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது அதான் ஊற்று நம்மளுக்கு தெரியும் அதையடுத்து ஏரி ஏரின்றது என்னது வேளாண்மை பாசன நீர்த்தேக்கம் கட்டுக்கிணறு சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கல் கொண்டு அடுக்கு அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு ஒன்றும் கிடையாதுப்பா நம்முடைய விவசாய நிலத்தில் நம்ம கிணறு கட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த கிணத்தை சுற்றி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் நம்முடைய கிணறுகள் ஒரு சில இடங்களில் வட்டமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு சில இடங்களில் கிணறு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று செவ்வகத்தில் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுர வடிவில் கட்டிட்டுப்போம் இந்த கிணத்தை சுற்றி நம்ம நோண்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதுதான் உள்ளே இந்த மாதிரி கிணறு இருக்கும் கிணத்துக்குள்ளே உள்ளே சுற்றுப்பாருன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே பூமி வரைக்கும் மேலே நிலப்பகுதி வரைக்கும் இப்படி ஒரு மண் இருக்குமா ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம்னா அதை இந்த இடத்துல நம்ம அந்த சுவரை கட்டுவோம் அதான் அகத்தேன்னு அர்த்தம் அகத்தேன்னா உள்ளே அர்த்தம் சுவரை கட்டி மேலே நிலப்பரப்பு வரைக்கும் கொண்டு வருவோம் அந்த சுவரை அது கல் செங்கல் இதெல்லாம் கட்டி நம்ம சிமெண்ட்லாம் பூசி இப்போயும் அந்த கட்டுற பழக்கம் இருக்கு நிறைய இடத்துல நம்ம கட்டுறோம் ஸோ அதுதான் கட்டு கிணறுன்னு சொல்லுவாங்க யார் யாருடைய கிணத்துல பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டடம் கட்டியிருக்காங்களோ சிமெண்ட்டு செங்கல் சொல்ல கல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கட்டடம் கட்டியிருக்காங்களோ அதான் கட்டுக்கிணறு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரியா அதுக்கடுத்து கடல் அலைகளை கொண்டு உப்பு நீருடைய பெரும்பரப்பு அது நம்மளுக்கு தெரியும் கண்மாய் பாண்டி மண்டலத்து ஏரியின் பெயர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு கம்மாயினாலும் கண்மாயினாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதுக்கு பாண்டி மண்டலத்தில் ஏரியினுடைய பெயர் தான் அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து குண்டம் குண்டம் அப்படின்னா சிறிய குளிக்கும் நீர்நிலை சிறிய அளவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு குளிக்கக்கூடிய ஒரு நீர்நிலை குண்டு அப்படின்னா குளிப்பதற்கு ஏற்ற சிறிய குளம்னு அர்த்தம் குமிழி ஊற்று குமிழி ஊற்று அடிநிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று அடிமட்டலத்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு அடியிலிருந்து நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஊறி தேங்கி நின்று அது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நிலப்பகுதி அதாவது பூமியினுடைய மேற்பரப்பு நிலப்பகுதி வரைக்கும் ஊற்று பெருக்கெடுத்து வரும் சரி அதுதான் குமிழி ஊற்று அதையடுத்து கூவல் கூவல் அப்படின்னா ஓர்ம நிலத்தில் தோண்டப்படுகின்ற நீர்நிலை சரியா பார்த்துக்கோங்க ஸோ கட்டு கிணறு அப்படின்னா சரளை நிலத்திலும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல கூவல் அப்படின்னா ஓர்ம நிலத்திலும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதையடுத்து கேணி அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு பொதுவாக நம்மளுடைய கிணறு தான் நம்ம வெட்டக்கூடிய கிணறு தான் கேணி வேற ஒன்றும் கிடையாது அகலமாகவும் ஆழமாகவும் வெட்டுவோம் ஸோ அதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதையடுத்து புனர்குளம் நீர் வரத்து மழையின்றி மழை நிறையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை ஒன்றும் கிடையாதுப்பா ஸோ ஒரு குளம் அமைக்கிறாங்க இப்போ இந்த கிராமப்புற பகுதியெலாம் இப்போ பழைய குளம்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போயும் என்ன சொல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் மூலயமா இல்லை என்ன சொல்ல ஊராட்சி அரசனால் தோண்டப்படுகிற அந்த குளம்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து தண்ணீர் சேர்க்கிறதுக்கான எந்த ஒரு வழியும் இருக்காது ஒரு சில கிணறுகளில் ஸோ ஒரு சில அந்த குளங்களில் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஒரு சில குளிக்கும் நீர்நிலையெல்லாம் இருக்காது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே வந்து குளமாக தோண்டிடுவாங்க அவ்வளோதான் மழை நீர் என்ன உள்ளே என்ன எவ்வளோ நீர்கள் விழுதோ எவ்வளோ மழை தொழில் விழுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த குளம் வந்து நிரம்பும் அவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து உள்ளே நீர் கொண்டு வர்றதுக்கோ வெளியே போகிறதுக்கோலாம் எதுவும் மேக்ஸிமம் வச்சுருக்க மாட்டேன் சரியா மழை நீரை மட்டுமே முழுக்க முழுக்க
இன்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நீர் நீரை வெளியே கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணி விவசாயம் பண்ணோம் இப்போ மோட்டார்ஸே வந்துருச்சு மின் மோட்டார்களே வந்துருச்சு சரியா அந்த பழைய கான்செப்ட் தான் அந்த கமலை நீர்ப்பாச்சம் அமைப்புள்ள கிணறு ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கேணி அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக எந்த ஒரு அமைப்பு இல்லாமல் ஒரு மின் மோட்டாரோ இல்லை இன்ஜினோ போட்டு நம்ம இறக்கக்கூடிய ஒரு கிணறை பொதுவாக கிணறுன்னு சொல்லிவிடுவோம் இந்த கமலை நீர்ப்பாச்சுற மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை ஒரு சில கிணறில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிணறு என்ன சொல்லுவோம் பூட்டை கிணறுன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ கேணிக்கும் பூட்டை கிணறுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதே போல் கட்டு கிணறுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை முடிஞ்சிருச்சா ஸோ அடுத்த உரண்டை பகுதி பெருசாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதிகமான வந்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு நூல் இருக்கும் நூலினுடைய முக்கியமான வரிகள் கொடுத்துருப்பாங்க யார் யார் என்ன சொல்லிடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமான திருக்குறளில் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோ மற்றபடி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு கவிதை பகுதி கவிஞர் தமிழ் ஒளி அவருடைய பட்ட மரம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை கூட கொடுத்துருப்பாங்க புக்கை வச்சுருந்தீங்கன்னா சைடில் சும்மா படித்து பாருங்கள் சரியா நார்மலாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ரொம்ப பெருசாக ச சங்க இலக்கியங்கள் மாதிரியோ இல்லை மற்ற இலக்கியங்கள் மாதிரியோ இருக்காது நார்மலாக நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்து படித்து பாருங்கள் சரியா மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெருமூச்சு விடும் மரமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு கவிதை வரி ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான பாடல் வரிகள் சும்மா கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் படித்து பார்த்துக்கோங்க புக்கையும் சைடில் வச்சு ஃபுல்லாக ஒரு டைம் அந்த கவிதையை படித்து பார்த்துருங்க அதுக்கடுத்து அதுலேயே குந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல் இருக்கும் குந்த அப்படின்னா உட்காரன்னு அர்த்தம் இதை சொல்லும் பொருள் கந்தம் அப்படின்னா மனம் கந்தம் அப்படின்னா மனம் மிசை அப்படின்னா மேல்னு அர்த்தம் மிசை அப்படின்னா மேல் விசனம் அப்படின்னா கவலை என்னடா விசனமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லுமா ஸோ அதனால் கவலை அதே போல் மிசை மிசைனா மேல் மலர் மிசை ஏகினான் ஸோ மலர் மிசை மலரின் மேல் சொல்லுமா ஸோ அதுதான் கந்தம்னா மனம் குந்தனா உட்கார ஸோ குந்தம்ன்றது உட்காரன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் சொல் தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து கவிஞர் தமிழ் ஒளி அவருடைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூல்வெளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்து அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டு இறந்திருப்பார் புதுவேலை பிறந்திருப்பார் பாரதியாருடைய வழி தோன்றல் பாரதியாருடைய வழியில் தோன்றவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தவர் சரியா அவருடைய வழியில் தோன்றினவர் பாரதிதாசனுடைய மாணவர் சரியா பாரதியாருடைய வழி தோன்றலாக வந்து பாரதிதாசன்ட்ட மாணவராக இருந்தவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே வந்து மாற்றி கொடுத்து கொஷின் கேட்டாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது புரியுதா பாரதியாரின் வழி தோன்றல் பாரதிதாசனின் மாணவர் புரியுதா பாரதிதாசனின் வழி தோன்றல் பாரதியாருடைய மாணவர் கிடையாது ஸோ பார்த்துக்கோங்க பாரதியாருடைய வழி தோன்றல் பாரதிதாசனின் மாணவர் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இவருடைய முக்கியமான நூல்கள் கவிஞர் தமிழ் வழி இயற்றிய நூல்கள் நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் இந்த நூல்கள் எல்லாமே கவிஞர் தமிழ் ஒளியுடைய நூல்கள் அவருடைய படைப்புகள் அதே போல் இவருடைய இன்னொரு படைப்பான இவருடைய கவிதையினுடைய தொகுப்பு தமிழ் ஒளியின் கவிதைகள் அப்படின்ற ஒரு நூல் அந்த நூல்லேருந்து தான் இப்போ நம்ம பார்த்தா பட்ட மரம் சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ அழகாக பார்த்துக்கோங்க இந்த நூல்கள் ரொம்ப முக்கியம் கவிஞர் தமிழ் ஒளியுடையது அதே போல் புதுவையில் பிறந்தவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்து கொஷின் கேட்டாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து பெரிய புராணம் சேக்கிழாருடைய நூல் பெரிய புராணத்தினுடைய ஆசிரியர் யார் சேக்கிழார் பெரிய புராணத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னப்பா திருத்தொண்டர் புராணம்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ சேக்கிழாருடைய நூல் இது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கான்செப்ட்னா சோழ நாட்டுடைய பெருமையை பற்றி சரியா நாடெல்லாம் நீர் நாடாக சோழ நாடு திகழ்கிறது அதாவது சோழ நாடு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நீர்வளம் மிக்க ஒரு நாடு அப்போ நீர்வளம் மக் நீர்வளம் மிக்க ஒரு சோழ நாடு நீர்வளம் மிக்க ஒரு நாடு அப்படின்னா அப்போ அந்த நீர்வளம் சார்ந்து என்னென்னலாம் சோழ நாட்டில் சிறப்புகளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பாடல்லையும் சொல்லியிருப்பார் சரியா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பேசிக் ஒரு சொல் வழக்கு தான் வரப்பு உயர நீர் உயரும் சொல்லுவோம் சரியா நம்முடைய வரப்பனை என்னது நம்முடைய நிலப்பகுதியில் ஒரு வேளாண் நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரப்புகள் சரியா இந்த வரப்புகள் உயர உயர வரப்புகள் உயர உயர நீர் உயரம் அதாவது எவ்வளோ அதிகமாக வரப்பை நிலத்துலேருந்து கொஞ்சம் அப்படி தூக்கி இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா உயரத்தை ஏற்றுறமோ அந்தளவு நம்ம நீரை கொண்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த வரப்புக்குள்ளே நிறுத்திக்கலாம் அந்த வயல்வெளியில் நிறுத்திக்கலாம் புரியுதா அப்போ நீர் உயர என்ன பண்ணும் நெல் உயரும் நீர் அதிகமாக நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா நெல் சீக்கிரம் என்ன பண்ணும் தண்ணீரை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வளர ஆரம்
ஒரு வரிகளாக இந்த வரிகள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வரிகள்லாம் பார்த்துக்கோங்க சரி அங்கே பாருங்கள் மாவி பூவி வாவி காவி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு பாடல் தொடங்குச்சு அப்படின்னா பெரிய புராணம் சரியாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் மா அப்படின்னா வண்டு வரும் மாவி அப்படின்னு இருக்கா ஆக்சுவலாக இது மா மா விரைந்தெழும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ மா விரைத்தெழும்னு அர்த்தம் மானா இந்த இடத்துல வண்டு ஸோ மானா வண்டு மதுனா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க புது மது மதுனா தேன் இந்த இடத்துல மதுன்றத தேனை குறிக்கும் அதுக்கடுத்து வாவி இங்கே வாவின்னு பார்க்குற முடியா வாவினா குளம் அதாவது பொய்கை சரியா பொய்கைனாலும் குளம்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சொல்லும் பொருளும்ப்பா இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் கலர்லேயே அதெல்லாம் சொல்லும் பொருளும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் மண்டு புனல் கண்டுழவர் சரியா தண்டரல அது பாருங்க வண்டலையம் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே பெரிய புராணம் பாடல் வரிகள் சேக்கிழாருடையது சரியா அழகாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வளர் முதல் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அங்கே பாருங்கள் வளர் முதலின் வருது தான் இந்த வளர் முதலின் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நெற்பயிர்னு அர்த்தம் சரியா நெற்பயிரின் சுருள்விரியன் அர்த்தம் தரலம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல முத்தை குறிக்கும் தரலம் அப்படின்னா முத்து அப்படின்றத குறிக்கும் அதுக்கடுத்து பனிலம் பனிலம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சங்கு பொதுவாக வளர் முதல் அப்படின்னா நெற்பயிர் தரலம்னா முத்துன்னு அர்த்தம் பனிலம் அப்படின்னா சங்குன்னு அர்த்தம் வரப்பு அப்படின்னா வரப்பு சரியா வரம்புனா என்னது ஒரு எல்லைன்றது இல்லையா எல்லா நெல் வகைகளுக்கும் ஒரு எல்லைன்றது இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு நிலப்பகுதிக்கு அந்த வரப்பு தான் எல்லை அப்போ வரம்பு தான் அந்த வரப்பாக இருக்கும் ஸோ வரம்புனா இந்த இடத்துல வரப்பை குறிக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் காடு எல்லாம் மாடு எல்லாம் கோடு எல்லாம் நாடு எல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்னது பெரிய புராணம் அதே போல் இதில் இருக்கக்கூடிய பாடல் வரிகள் இந்த பாடல் பாடலுக்கான பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் புக்கை வச்சு நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்ப்பா ஆனால் எல்லாத்தையுமே நான் கொண்டு வந்து நோட்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ ரொம்ப எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா அதெல்லாம் முக்கியமான பாடல் வரிகள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருங்க ஏன்னா பெரிய புராணம் நூல்ன்ற போது முக்கியமான நூல் ஸோ எந்த ஒரு பாடல் வரிகளும் கொடுத்தாலும் இது என்ன நூல் யார் ஆசிரியர்ன்றத கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை அந்த வரிகள் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கழையின் இருக்கா இந்த வரிகளை கொடுத்து இதை அண்டர்லைன் பண்ணி இந்த கழை என்பதுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ கழைனா அந்த இடத்துல கரும்புன்னு அர்த்தம் சரியா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம நோட்ஸில் கொண்டு வர முடியாது என்னென்ன முக்கியமோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் மேக்ஸிமம் நோட்ஸில் கொண்டு வந்துடுவாங்க சரியா ஸோ அந்த பாடலுடைய பொருள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியான ஆளையும் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய இந்த பாடல் பாடலுடைய பொருள் இதையும் நம்ம பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் புக்கை வச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இயலில் இருக்கக்கூடிய மொத்தத்தையும் கம்பலேஷன் பண்ணி நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல் கிளாஸை நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஃபியூச்சரில் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு பாடல் வரிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாருங்கள் அந்த கழை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கா அதுக்கப்புறம் குழை இதெல்லாம் என்ன பொருள் கொடுக்குது பாருங்கள் கழைனா கரும்புன்னு அர்த்தம் காணா சோலை காணா சோலை ஆமாம் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி ஸோ காணா சோலைன்றதை படிச்சுருப்போம் குழைனா இந்த இடத்துல சிறு கிளையை குறிக்கும் குழைனா இந்த இடத்துல சிறு கிளையை குறிக்கும் அரும்புனா மலர் மொட்டு அரும்புனா மலர் மொட்டு சரியா மலரனுடைய ஒரு நிலை அதான் அரும்புன்னு சொல்லுவோம் மாடு அப்படின்னா பக்கம் மாடு அப்படின்னா செல்வம் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பொருளும் இருக்குது மாடுனா பக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பொருளும் இருக்குது நெருங்கு வலை அப்படின்னா நெருங்குகின்ற சங்குன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வலை அப்படின்னா சங்கு சரியா அதான் நெருங்கு வலைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நெருங்குகின்ற சங்கு நெருங்குகின்ற வலை கோடு அப்படின்னா குளக்கரை கோடு அப்படின்னா கரை அமைக்கிறது குளம் ஒரு குளம் நம்ம வெட்டுறோம் அப்படின்னா சுற்றி கரை அமைப்போம் இல்லையா அவ்வளோ இருக்க மண்ணெலாம் எடுத்து வெளியே கரையப்படும் இல்லையா அதுதான் குளக்கரை கோடுன்னு ஆக்சுவலாக கரைன்னு அர்த்தம் உயரமான ஒரு என்ன சொ கரை இல்லை உச்சி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சீக்கிரம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் கோடுன்றதுக்கு பொருள் சரியா ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அடுத்த ஒரு நான்கு வரிகள் இந்த பாடல் இருந்து அண்ணம் ஆடும் அகம் துறையில் பொய்கையில்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பாருங்கள் ஆடும் அப்படின்னா நீர் ஆடுதல்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அண்ணம் ஆடுதல் அப்படின்னா அண்ணம் நீர் ஆடுறதுன்னு அர்த்தம் மேதி அப்படின்னா எருமைன்னு அர்த்தம் மேதி அப்படின்னா எருமை மகி அப்படின்னா பசு இப்படிலாம் படிச்சுருப்போம் சரியா மேதி அப்படின்னா எருமை மகி அப்படின்னா பசு சரியா நம்ம இந்த தெய்வத்தினுடைய பெயர்லாம் இந்த சாங்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் மேதினி அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் மகிஷாசுர மகி மகினா பசு அப்படின்லாம் படிச்சுருப்போம் பாருங்கள் ஆடும்னா நீராடும் மேதினா எருமை துதைந்து எழும்னு வரும் சரியா ஸோ துதைந்து எழும் அப்படின்னா கலங்கி எழும்னு அர்த்தம் சரியா எருமை என்ன பண்ணும் துதைந்து எழும் அந்த 
சரியா சூடு அப்படின்னா நெல் அரிக்கட்டை குடிக்கும் சூட்டின் அடக்கிய அடுக்கள் சேர்ப்பார் பாருங்க சேர்ப்பார் சேர்வார் சரியா யாப்பார் வைப்பார் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நான்கு வரிகள் நம்ம இங்கே படிச்சிருக்கோம் மேடா ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது பெரிய புராணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சூடு அப்படின்னா நெல் அரிக்கட்டு சுரி வலை அப்படின்னா சங்கு பாருங்க சுரி வலை வலைனா ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் வலைனாவே சங்குன்னு அர்த்தம் சரியா நெருங்கு வலை சுரி வலை இது எல்லாமே சங்க குறிக்கும் பார்த்துக்கோங்க வேரினா தேன் அர்த்தம் ஸோ வேரினாலும் மது அப்படின்னாலும் தேன் அப்படின்னாலும் வேரி அப்படின்னாலும் எல்லாம் ஒன்று சரியா எல்லாம் ஒரே பொருளை தரக்கூடியது தான் பார்த்துக்கோங்க மது தேன் வேறு எல்லாமே ஒன்று தான் சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சாலியின் கற்றை நுற்ற தடைவரை முகடு முகடு சாயித்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் வரிகள் வரக்கூடிய அடுத்த நான்கு வரிகள் இந்த இடத்துல பகடு பகடு அப்படின்னா எருமை கடாவை குறிக்கும் பாருங்க பகடு அப்படின்றத எருமை கடாவை குறிக்கும் பாண்டில் அப்படின்னா வட்டம்னு அர்த்தம் பாருங்க பாண்டில் ஈட்டம் வட்டம்னு அர்த்தம் சரியா செமயம் அப்படின்னா மலை உச்சி நம்ம இமயம் சொல்லுமா இமயம்னா அப்போ மலை மலை உச்சி ரொம்ப உயரமான மலை அப்போ மலை உச்சி இல்லை அப்போ சிமயம்னா மலை உச்சி அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாளிக்கேரம் ஸோ ஒவ்வொரு மரம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சோழ நாட்டில் நீர்வளம் சார்ந்து நிறைய என்னென்ன மரங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது இவ்வளோ ஒரு செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லக்கூடிய பாடல் வரிகள் ஸோ நாளிக்கேரம் அப்படின்னா தென்னை மரத்தை குறிக்கும் நரந்தம் அப்படின்னா நாரத்தை குறிக்கும் நாரத்தை மரத்தை குறிக்கும் ஸோ நாலு கேரம்னா தென்னை நாரந்தம் அப்படின்னா ஸோ நரந்தம் அப்படின்னா நாரத்தை நரந்தம் நாரந்தம் ஸோ எப்படி வேணால் சொல்லுவாங்க ஸோ கோழி அப்படின்னா அரச மரம் சாலம் அப்படின்னா ஆச்ச மரத்தை சொல்லுவாங்க தமாலம் அப்படின்னா பச்சிலை மரம் இரும்பூந்து அப்படின்னா பனை மரத்தை குறிக்கும் சந்துனா சந்தன மரம் ஓகே பேர்லேயே இருக்குது சந்துனா சந்தன மரம் நாகம் நாக மரத்தை குறிக்கும் காஞ்சி அப்படின்னா ஆற்று பூவரசு பூவரசு மரம் இருக்குல்லையா ஸோ அதான் சொல்லுவாங்க ஆற்று பூ அரசு ஸோ கா காஞ்சி அப்படின்னா ஆற்று பூ அரசு ஸோ இப்போ நூல் வேலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ திருத்தொண்ட தொகை யாருடைய நூல் சுந்தரருடைய நூல் திருத்தொண்ட தொகை அப்படின்றது சுந்தரருடைய நூல் திருத்தொண்ட திருவந்தாதி அப்படின்றது யாருடைய நூல் நம்பியாண்டார் நம்பியுடைய நூல் சரியா ஸோ பாருங்கள் நிறைய பேரில் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் பெரிய புராண புராணத்துக்கு என்ன பேர் திருத்தொண்டர் புராணம் பேர் இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே திருத்தொண்ட திருத்தொண்ட திருத்தொண்டன் வரும் திருத்தொண்ட தொகை அப்படின்னா சுந்தரர் திருத்தொண்ட திருவந்தாதி அப்படின்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் புராணம்னு வந்துருச்சுன்னா அது சேர்க்கிறார் சரியா ஸோ எதுக்காக அதை படிக்கிறோம் திருத்தொண்ட தொகைன்னு சொல்லக்கூடிய சுந்தரருடைய நூலும் நம்பி ஆண்டார் நம்பியுடைய நூலான திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி அப்படின்ற நூலை அடிப்படையாக வச்சு தான் அதை அந்த நூலுங்களை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி பேசிக்காக வச்சு தான் சேர்க்கிறார் என்ன பண்ணியிருப்பார் பெரிய புராணம் சொல்லக்கூடிய இந்த திருத்தொண்டர் புராணத்தை ஏற்றிருப்பார் சரியா ஸோ இந்த திருத்தொண்டர் புராண நூலில் ஒவ்வொரு புராணத்திலையும் அவர் இயற்றிய ஒவ்வொரு புராணத்திலையும் ஒரு அடியார் அதான் நாயன்மார் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள தான் அடியாரம் சொல்லுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு புராணத்திலும் ஒரு அடியாரை அதாவது நாயன்மார் என அறுபத்தி மூவரின் அதாவது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார் அடிகளுடைய சிறப்பை விலக்கி பாடப்பட்ட நூல் தான் இந்த திருத்தொண்டர் புராணம் அதாவது பெரிய புராணம் புரியுதா ஸோ இதை பார்த்துட்டோமா அடுத்து சேக்கிழார் பற்றின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சேக்கிழார் எந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தவர் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் ஸோ கொஷின்லாம் இப்படி தான் கேட்பாங்க சரியா அதற்கு பாருங்க இரண்டாம் குலோத்துங்கன் அவையினுடைய அமைச்சர் ஸோ இரண்டாம் குலோ குலோத்துங்கனுடைய அவையில் இருந்தவர் சேர்க்கிறார் அதுக்கடுத்து பாருங்க பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்க்கிறார புகழ்ந்து பாடியிருப்பார் யார் அவர் மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரனார் புரியுதா ஸோ பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என்ற சொல்லுக்கு உரியவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா சரி என்ற என்ற புகழுக்கு உரியவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா இல்லை அந்த என்ற பாராட்டுக்கு உரியவர் யார் அப்படின்லாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சேக்கிழார் அது யார் சொன்னதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரனாக சொல்லியிருப்பார் யார் சேக்கிழாரை இந்த மாதிரி புகழ்ந்து சொல்லியிருப்பார் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இதனுடைய பகுதியிலே கடைசியில் ஸோ பாரதியாருடைய ஒரு கவிதையை கொடுத்துருப்பாங்க சரியா வானகமே இளவையிலே மறைச்சரிவே நீங்கள் எல்லாம் காணலின் நீரோ வெறும் காட்சி பழைதானோ போனதெல்லாம் கனவினை போல் புதைந்தழிந்தே போனதனால் நானும் ஒரு கனவோ இந்த ஞானமும் பொய்தானோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கவிதை பாரதியாருடைய தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதா தான் பாரதியார் பாரதிதாசன் அதே போல் கவிமணி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கவிஞர்களுடைய பாடல்கள் எது வந்தாலும் தயவு செஞ்சு அதை அழகாக படித்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் இவங்களுடைய பாடல் வழிக
திருமணது இந்த இயல் ஃபுல்லாகவே நீர் நீர் சம்மந்தப்பட்ட தண்ணீர் சம்மந்தப்பட்டு தான் ஸோ நீர்நிலைகளை உருவாக்கு உருவாக்குபவர்கள் உயிரை உருவா உருவாக்குபவர்கள் ஆவர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொது இன்ஃபர்மேஷன் நீர்நிலைகள்லாம் என்னது ஒரு ஏரி குளம் இதெல்லாம் வெட்டுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த காலத்திலலாம் அரசர்கள் நிறைய ஏரிகள் குளங்கள்லாம் வெட்டியிருப்பாங்க இது மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக என்ன சொல்கிறது நிலத்தில் வாழ்கின்ற உயிரினங்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக அதெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க சரியா அதனால தான் அவங்க புகழோடும் நிறைய செல் என்ன சொல்லுது செல்வாக்கோடும் இருந்தாங்க அப்போது நீர்நிலைகளை உருவாக்குறவங்க உயிரை உருவாக்குறாங்க நிறைய மக்களுக்கு நிறைய உயிரினங்களுக்கு உயிரை கொடுக்குறவங்கன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த புறநானூர் நூலில் கூட புலவினார் இயற்றிய இந்த பாடல் வரிகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாடல் வரிகள் ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க அதிலும் குறிப்பாக இந்த பத்திலாம் ரொம்ப முக்கியம் சரியா அந்த ரெண்டாவது பத்திலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நீரின்று அமையா யாக்கை ஸோ என்ன நூல் புறநானூறு யார் சொன்னது குடப்புலவியனார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா உண்டி கொடுத்தவர் உயிர் கொடுத்தவரே யார் சொன்னது அவரே தான் என்ன நூல் புறநானூறு உண்டி முதற்று உணவின் பிண்டம் அவர் தான் சொன்னது புறநானூறு நூல் உணவெடுப்படுவது நிலத்தோடு நீரே ஸோ இதெல்லாமே இந்த பாடல் இந்த முக்கியமான மேற்கோள் பாடல் வரிகள் வரது எல்லாமே என்னது எல்லாமே புறநானூறு நூல் குடப்புலவியினார் சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து கடைசியில் இந்த மூன்று வரிகளும் ரொம்ப எல்லா வரிகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த கடைசியில் இருக்கிற இந்த மூன்று வரிகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரியா நிலன் நெருமருங்கின் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்ம இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே ஸோ இந்த பாடல் வரிகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புறநானூறு நூல் குடப்புலவினாருடைய ஆசிரியர் ஸோ குடப்புலவினார் இதனுடைய ஆசிரியர் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த புறநாறு நூலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பாடல் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி பாண்டிய நெடுஞ்சோழனை பற்றி புகழ்ந்து ஸோ கூட புலவினார் பாடினது ஸோ இந்த ஒரு பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவியல் துணையை பற்றி பேசும் சரியா இந்த ஒரு பாடல் பொதுவியல் துணையை சார்ந்தது என்ன துறைன்னு கேட்டாங்கன்னா முதுமொழி காஞ்சி ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல பொதுவியல் துணைனா என்ன முதுமொழி காஞ்சினா என்னன்னு சொல்லிட்டு புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் வெற்றி முதலிய புறத்தினைகளுக்கெல்லாம் வெற்றி முதலிய புறத்தினைகள் புறத்தினைகள் மொத்தம் எத்தனைப்பா பன்னிரெண்டு திணைகளை நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா ஸோ இப்போ வெற்றி முதலிய பனிரெண்டு புறத்தினைகளுக்கெல்லாம் பொதுவான செய்தியும் அதாவது பனிரெண்டு புறத்தினைகள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு திணையும் எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எந்தெந்த பாடலில் எந்த மாதிரியா திணைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா ஏன்னா அந்த பனிரெண்டு திணைகள் நம்ம இலக்கண பகுதியில் பார்க்கும்போது டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் இந்தந்த திணையை சார்ந்த அந்த திணையில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் எதை சார்ந்து பாடப்படும் அப்படின்னு தான் பார்த்துருப்போம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி வெற்றி முதலிய புறத்துணைகள் பனிரெண்டு புறத்துணைகளுக்கெல்லாம் பொதுவான செய்திகளையும் அந்த பனிரெண்டு திணைகள் இருக்கு இல்லையா அது இல்லாத ஒரு சில செய்திகளையும் விலக்கி சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் பொதுவியல் திணை பொதுவாக இந்த பனிரெண்டு புத புறத்தணைகளும் வரும் இதில் சொல்லப்படாத மற்ற ஒரு செய்தியை சார்ந்த ஒரு பாடல்கள் வருது இது எல்லாமே ஏற்றிருக்காங்க அதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க பொதுவியல் திணைன்னு சொல்லிடுவாங்க அவ்வளோதான் புரியுதா அது குறிப்பிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க இது வெற்றி திணை சரியா இது கரந்தை அப்படின்னா பொதுவாக அது தனித்தனியாக பிரித்து சொல்ல முடியாது சரியா எல்லாத்தையுமே பொதுவாக பொதுவியல் திணை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க எல்லா கருத்துக்களும் சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் முதுமொழி காஞ்சி துறை முதுமொழி காஞ்சி துறை அப்படின்றது அறம்பொருள் இன்பம் இந்த அறம்பொருள் இன்பம் எனும் முப்பொருள் எனது உறுதித்தன்மையை தருமாறு இருக்கக்கூடியது இந்த முதுமொழி காஞ்சி துறை ஸோ அது இடத்துல இருக்கக்கூடிய சொல்லும் பொருளும் யா கைனா உடம்பு யா கைனா உடம்புன்னு தான் அர்த்தம் சரியா தாட்கு அப்படின்னா முயற்சி புனரியோர் அப்படின்னா தந்தவர்னு அர்த்தம் புனரியோர் அப்படின்னா தந்தவர்கள் தந்தவோர் சரியா புண்புலம் அப்படின்னா புள்ளிய நிலம் கடைசி வரிகள் பார்த்தோம் இல்லையா தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே அப்படின்னு என்னது குறைவில்லாத நீர்நிலை அமைப்பவர்கள் அதாவது குறைவில்லாமல் நிறைய ஏரி குளங்கள் அமைக்கிறவங்க குறைவில்லாமல் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் புகழோடு வாழ்வாங்க புகழோடு விளங்குவாங்கன்னு சொல்லுது இந்த வரிகள் வேற ஒன்றும் கிடையாது சரியா ஸோ அதுக்கடுத்து நூல்வெளி புறநானூறு நூல் ஆல்ரெடி நிறைய படிச்சுருப்பீங்க இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷர் புதுசாக வந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாது நூல் சொத்து வச்சுக்கோங்க எட்டு தொகை நூல் புறநானூர் அப்படின்றது எட்டு தொகை நூல் இருக்கக்கூடிய எட்டு நூல்களில் ஒரு நூல் அதாவது எட்டு தொகை நூல்னால் புது தொகை நூல்னு சொல்ல முடியும் அதுதான் அதுக்கடுத்து மன்னர்களுடைய ஏன்னா புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறநானூர் பேரில் இருக்குது புறநானூர் இது என்ன வகை நூல் இது ஒரு புறம் புற நூல் ஸோ புறம்னாலும் புறப்பாட்டு அப்படின்னாலும் புறநானூர் அப்படின்னாலும் என்ன தான் குறிக்கும் புறநானூரை தான் குறிக்கும் நூலுடைய வகை என்னது இது ஒரு புறநூல் அகநூல் கூடியது புறநூல்
குறுநில மன்னர்கள் அதான் ஆயர் ஆயர்லாம் சொல்ல முடியும் ஸோ குறுநில மன்னர்கள் புலவர்கள் சான்றோர்கள் பற்றிய பெருமைகளை சொல்லுவது அதாவது மன்னனுடைய குறுநில மன்னர்களுடைய புலவர்களுடைய சான்றோர்களுடைய வீரம் கொடை வெற்றி பெருமை இதெல்லாம் பேசுச்சு அப்படின்னா அதுதான் புறநானூர் சரியா அது புறநானூர் கிடையாது புறம் புறநூல்கள் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் அதையடுத்து புறநானூறு நூல் மக்களின் புற வாழ்க்கையை பற்றி கூறுவது அதான் புற வாழ்க்கைன்னா ஒன்றும் கிடையாது வீரம் கொடை வெற்றி அவருடைய புகழ் பெருமை எல்லாம் சொல்கிறது சரியா பண்டைய வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டு கருவூலமாக விளங்குகிறது எது புறநானூறு நூல் நானூறு பாடல்களை கொண்டது புறநானூறு நாளில் எத்தனை எத்தனை நூல்கள் இருக்குது சார் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது நானூறு பாடல்கள் இருக்குது சரியா இந்த புறநானூறு நூல் என்ன பாவாலானது ஆசிரிய பாவால் ஆனது சரியா இது ஒரு புறநூல் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா இந்த நானூறு பாடல்களில் அதிகபட்சமாக எத்தனை பாடல்கள் ஒரு நபர் பாதிக்காங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று பாடல்கள் யார் அவங்க ஔவையார் ஔவையார் நானூறு பாடல்கள் முப்பத்தி மூன்று பாடல்கள் ஔவையாருடைய பாடல்கள் தான் அதுக்கு அடுத்து அதிக பாடல்கள் பாடுவாங்க யார் கபிலர் இருபத்தெட்டு பாடல்களை பாடியிருக்காரு மற்றவங்கெல்லாம் மற்ற நிறைய பாடல்கள் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏற்றுறவங்களாம் இருக்காங்க ரெண்டு மூணுலாம் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க சரியா ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதுக்கடுத்து இதனுடைய பகுதியில் பின்பகுதியிலும் சிறுபஞ்ச மூலம் அந்த நூலிலிருந்து ஒரு சில பாடல் வரிகளை கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே நீர் நீரினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்கிறது தான் சரியா குளம் தொட்டு கோடு பதித்து கொடினானது குளக்கரை குளத்தை தோண்டி கோடு பதித்து குளக்கரை அமைச்சு வழி சீத்து குளத்துக்கு தண்ணீர் வரது போகிறதுக்கான வழி சீத்து வழி செய்து அதான் வேறு கிடையாது ஸோ குளம் தொட்டு கோடு பதித்து வழி சீத்து உளம் தொட்டு உழுவையல் ஆக்கி வளம் தொட்டு பாகுபடும் சரியா கிணற்றோடு என்று இவ்வைம்பார்படுத்தான் ஏகும் சொர்க்கத்து இனிது ஸோ இது சிறுபஞ்ச நூல் இருக்கக்கூடிய பாடல் வரிகள் சரியா அந்த நான்கு வரிகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை கொடுத்து என்ன நூல்னு கேட்டாங்கன்னா சிறுபஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து புறநானூறு நூலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடல் வரிகள் இதை எதை கொடுத்தாலும் ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இது எதை கொடுத்தாலும் என்ன நூல்னு கேட்கலாம் இல்லை யார் ஏற்றதுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ உண்டி கொடுத்தவர் உயிர் கொடுத்தவர் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டு யாதும் ஊழியர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் சரியா சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனே சரியா இதெல்லாம் எந்த நூல் புறநானூறு நூலில் இருக்கக்கூடிய பாடல் வரிகள் சரியா உற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனையாது கற்றல் நன்றே ஸோ இதுவும் புறநானூறு பாடல் வரிகள் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு முக்கியமான பாடல் வரிகள் புறநானூறு நூலில் அமைஞ்சிருக்குது இதை அப்படியே கொடுத்து என்ன நூல் யார் ஆசிரியர்கள்லாம் கொஷின் கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு நடையும் செய்யல் பகுதியும் பார்த்துட்டோம் நம்ம கடைசியில் துணைப்பாட பகுதி ஸோ இதுவும் தண்ணீர் சார்ந்த தண்ணீர் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு துணைப்பாட பகுதி ஒரு நூல் சரி ஆசிரியர் யார் கந்தர்வன் ஒரு சிறுகதை சரியா ஸோ தண்ணீர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறுகதை ஆசிரியர் கந்தர்வன் நாகலிங்கம் என்கிற கந்தர்வன் ஸோ இவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூல் வழி பார்த்தலாம் ஜஸ்ட் கதை இருக்கும் அந்த புக்கில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ இந்த நூல் வழின்றது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கந்தர்வன் கந்தர்வன் அவருடைய இயற்பெயர் என்னது இயற்பெயர் அவருடைய உண்மையான பெயர் நாகலிங்கம் சரியா ராமநாதபுரம் பகுதியை சார்ந்தவர் அதையடுத்து தமிழக அரசனுடைய அதாவது தமிழ்நாடு அரசனுடைய கருவூல கணக்கு துறையில் பணி செஞ்சுருக்காரு ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்கலாம் இல்லை டைரெக்டாகவே கொஸ்டின் கேட்கலாம் புரிதா பார்த்துக்கோங்க கந்தர்வன் அவருடைய அதாவது நாகலிங்கம் அவர்களுடைய சிறுகதைகள் என்னென்ன சிறுகதைகள்லாம் அவருடைய நூல்கள் தண்ணீர் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த பாட தலைப்பிலே இருக்குது தண்ணீர் அப்படின்றதும் இவருடைய நூல் தான் சாசனம் அப்படின்றதும் இவருடைய நூல் தான் ஒவ்வொரு கல்லாய் அப்படின்றதும் கந்தர்வனுடைய நூல் தான் கொம்பன் அப்படின்றதும் கந்தர்வன் எனக்குத நாகலிங்கம் அவருடைய நூல் தான் சரியா ஸோ பார்த்துட்டோமா ஸோ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா கடைசியாக மொழியை ஆல்வோம் ஸோ இந்த இயலுக்கு பின்னாடி மொழி ஆல்வம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான பகுதிப்பா ஸோ அந்த பயிற்சி வினாக்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு இயலுக்கு பின்னாடியும் பொது மொழியை அல்வம் பகுதிக்கு முன்னாடியே பயிற்சி வினாக்கள்லாம் இருக்கும் அந்த பயிற்சி வினாக்கள்லாம் இங்கே நம்ம நோட்ஸில் நம்ம கொடுக்க வேணாம் அதெல்லாம் நம்ம எல்லா இயல்லையும் சேர்த்து சிக்ஸ்த் டு டூ டென்த் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த்து பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி எல்லா இயல்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சி வினாக்கள்லாம் எடுத்து அந்தந்த பேஜை மட்டும் தொகுத்து எடுத்து டேரெக்டாகவே நம்ம ஒரு லைவ் கிளாஸோ இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஃபுல்லாக கிளாஸோ எடுத்து என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன ஆன்சர் வரும்
பூமொழி அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கீழே ஹியூமா வாசுகி அவனுடைய ஒரு கவிதையை கொடுத்துருப்பாங்க வீட்டின் பக்கத்தில் நிற்கிறது ஒரு மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய கவிதை வரிகள் சும்மா படித்து பாருங்க சரியா ஸோ ஜாலியாக நரம்பாக தான் இருக்கும் படித்து பாருங்கள் சரியா ஸோ ஹியூமா வாசுகி அவருடைய ஒரு கவிதை அதுக்கடுத்து பழமொழிகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்ம சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதி நெல்லுக்கு பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கு பாய்வது போல தண்ணீர் வெந்நீர் ஆனாலும் நெருப்பை அணைக்கும் ஸோ அதனுடைய பொருள்லாம் உங்களுக்கே புரியும் நினைக்கிறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் சரியா படிக்கும்போதே நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பொருள் அப்படின்றது மெல்ல பாயும் தண்ணீர் கல்லையும் கரைக்கும் சரியா கிணற்று தண்ணீர் வெள்ளம் கொண்டு போகாது இதெல்லாம் என்ன பொருள்ன்றது நானே சொல்லிடுறேன் எதுக்கும் ஏன்னா ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு சும்மா விட்டுடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இதை அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஓமை தொடர்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அங்கே கூட இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை அப்படியே எடுத்து பார்த்து இது பழ பழமொழி தான் ஆனால் இது ஓமை தொடராமல் என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அங்கே என்ன பொருள்ன்றது தெரியாமல் விட்டுட்டோம்னா சொல்ல முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நெல்லுக்கு பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கு பாய்வது போல் ஸோ இதை நம்ம படித்து பார்த்தா பேசிக்காக தெரியுது அதுக்கடுத்து தண்ணீர் வெந்நீர் ஆனாலும் நெருப்பை அணைக்கும் அதாவது தண்ணீர் என்ன தான் சூடாக இருந்தாலும் வெப்பத்தோடு என்ன தான் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்தாலும் அது ஹீட்டு தான் ஆனால் தண்ணீரை அதை அணைக்கும் அது சூடாக இருந்தாலும் தண்ணீரை திரும்ப எரிய வைக்குமா கிடையாது அணைச்சிடும் சரியா ஸோ அதான் ஸோ மெல்ல பாயும் தண்ணீர் கல்லையும் கரைக்கும் சரியா ஒரு பெரிய கல் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன துளிகளாக வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணீர் சொட்டிகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன துளி தானே அந்த கல்லை எப்படி கரைக்கணும் வச்சிங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு இருபது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் நூறு ஆண்டுகள் இல்லை இரநூறு முந்நூறு ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பள்ளம் இருக்கும் சரியா அப்படின்னா சிறு சிறு துளியை என்ன பண்ணும் ஒரு கல்லையே பள்ளமாகும் அதை கரைக்கணும் அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் கிணற்று தண்ணீர் வெள்ளம் கொண்டு போகாது அதாவது நிலப்பரப்பு இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தானே இப்படி கிணறு வந்து ஆழமாக நோண்டி இருப்போம் நம்ம நிலத்துக்கு அடியில் ஸோ எவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்தாலும் உள்ளே போய் தண்ணீர் ரப்புதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிரப்புதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நிரப்பின தண்ணீரை ஸோ நிரம்பி வெளியே போகுது அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ மழை கொட்டி தீர்த்தாலும் சரி ஸோ அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தான் வெளியே போகுமே தவிர கிணத்தடர்கள் தண்ணீரை இப்படி உள்ளே போயிட்டு தண்ணீரை பூரா வெளியே வாரிக்கிட்டு வெளியே வருமா வராது சரியா அந்த கிணறு எம்டி ஆகுமா ஆகாது ஸோ அதனால தான் கிணற்ற தண்ணீரை வெள்ளம் கொண்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த அளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவைப்பா இருந்தாலும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் தெரியாமல் இருப்பீங்க ஸோ அதுக்காக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதுக்கடுத்து கவிமணி அவருடைய ஒரு முக்கியமான சிறந்த ஒரு கவிதை ஸோ கவிமணி தேசிய விநாயகனார் யாரை சொல்லுவோம் தேசிய விநாயகனுடைய சிறப்பு பேர் தான் என்னது கவிமணி ஸோ கவிமணி தேசிய விநாயகனுடைய கவிதை கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் அதாவது எதை எதை சிறப்பிச்சு பாடுறார் அப்படின்னா ஆறு ஆறுனது ஒரு நீர்நிலை தானே ஸோ ஒரு ஆறு ஆறுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நதியை நீர்நிலையை சொல்கிறார் ஸோ கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வானம் மழை பொழிஞ்சு உருவாகக்கூடிய முதல் துளியிலிருந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆறு உருவாகி என்னென்னலாம் கடந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் எல்லை விரிந்த சமவெளி எங்கும் நான் இறங்கி தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்தேன் ஏறாத மேடுகள் ஏறி வந்தேன் பல ஏரி குளங்கள் நிரப்பி வந்தேன் ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன் மணல் ஓடைகள் பொங்கிட ஓடி வந்தேன் சரியா ஸோ கவிமணி அவருடைய கவிதைகள் அதுக்கடுத்து அகராதி சரியா இதுவும் என்னது சொல்லும் பொருளும் தான் ஸோ தமிழ் சொற்கள் எல்லாமே அதுக்கு இணையான மற்ற தமிழ் சொற்கள் அதாவது பொருள் என்ன கந்தி அப்படின்னா அங்கே நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் கந்தம் அப்படின்றது ஒன்று பார்த்துருப்போமா கந்தம் கந்தம் அப்படின்னா மனம்னு பார்த்துருப்போம் சரியா கந்தம்னா மனம் இந்த இடத்துல கந்தி கந்தினா பாக்கு சரியா கந்தினா பாக்கு பாக்குக்கு இன்னொரு பேர் என்னது கமுகு ஸோ கமுகுனாலும் பாக்குனாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ கந்தினாலும் கமுகுனாலும் பாக்குனாலும் கந்தகம் இருக்கும் இல்லையா கந்தகம் அப்படின்னாலும் மரகதம் மரகதம் அப்படின்னாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் எல்லாமே கந்தின்ற பொருளை தான் குறிக்கும் அதுக்கடுத்து நெடில் என்னென்னா நம்ம நெடில்னு சொல்லுவோம் நெடில்னா என்ன சொல்லுவோம் நெடில்னா இப்போ நெடில் எழுத்து அப்படின்னது நெடில் எழுத்துன்றது நீண்டு ஒழிக்குமா அப்போ நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியது நீளமான நீண்ட ஓங்குகிற ஓங்கி ஒழிக்கக்கூடிய சரியா அதே போல் நெடில்னா நெட்டெழுத்து நெடில் எழுத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பொருள் மூங்கில் நெடில்னா மூங்கில்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதுக்கடுத்து பாலி பாலினா மொழி இருக்குது சரியா பாலி என்றது மொழி ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா பாலி பிராக்ரிதம் அதுக்கப்புறம் தான்
சரியா கை சாத்து அப்படின்னா ரசீது நம்ம ஏதோ இப்போ பில்லு கட்டுற மாதிரி ரிசீட் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதான் கை சாத்து அப்படின்னா ரசீது இல்லை கையெழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருளை தரக்கூடியது ஸோ அதுக்கடுத்து நூலும் ஆசிரியர்களும் அழகின் சிரிப்பு என்றது நம்மளுக்கு தெரியும் பாரதிதாசனுடைய நூல் தண்ணீர் தண்ணீர் அப்படின்றது கோமல் சுவாமிநாதன் வெறும் தண்ணீர் அப்படின்னா கந்தர்வன் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஞாபகம் தண்ணீர் என்ற நூல் கந்தர்வனுடையது ரெண்டு தண்ணீர் தண்ணீர் வந்துச்சுன்னா கோமல் சுவாமிநாதன் தண்ணீர் தேசம்னு வந்துச்சுன்னா அது வைரமுத்து சரியா வாய்க்கால் மீன்கள் வாய்க்கால் மீன்கள் வந்துச்சுன்னா அது வே இறையன்பு அவருடைய நூல் மழைக்காலமும் குயிலோசை இது மா கிருஷ்ணன் அவருடைய நூல் கடைசியில் கலைச்சல் ஸோ கொனிக்கல் ஸ்டோன் அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் தமிழ் எனது குமிழிக்கல் கொனிக்கல் குமிழி ஸோ குமிழிக்கல் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வாட்டர் நீர் மேனேஜ்மெண்ட் மேலாண்மை ஸோ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இரிகேஷன் டெக்னாலஜி இரிகேஷனாக பாசனம் டெக்னாலஜினா தொழில்நுட்பம் பாசன தொழில்நுட்பம் டிராஃபிக்கல் ஜோன் டிராஃபிக்கல் அப்படின்னா வெப்பம் அயனம் சொல்லுவோம் ஸோ ஜோன்னா மண்டலம் ஸோ வெப்ப மண்டலம் அப்படி இல்லைன்னா அயன மண்டலம் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதை அடுத்த சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கட்டுரையிலேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க கட்டுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு புலப்படாத தண்ணீரும் புலப்படும் உண்மைகளும் யாருடையது மா அமரேசன் அவருடையது ஸோ இந்த ஒரு பகுதியிலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பொருளுடைய உற்பத்திக்கு எந்த அளவு நம்ம நீரை பயன்படுத்துகிறோம் எந்த அளவு தண்ணீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுது நம்ம அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிலோ ஆப்பிள் உற்பத்தி பண்ணால் எட்நூற்றி இருபத்தொன்று லிட்டர் சராசரியாக தேவைப்படுது சர்க்கரைக்கு ஒரு கிலோ சர்க்கரை உற்பத்தி செய்ய ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் தேவைப்படுது ஒரு கிலோ காஃபி கொட்டைகளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் சாரி லிட்டர் நீர் தேவைப்படுது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க சரியாமா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய நீரின்றி அமையாத உலகு வட்டமரம் பெரிய புராணம் புராணானூறு தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இயல் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் இந்த இயலுக்கு பின்னர் இருக்கக்கூடிய மொழியாளம் பகுதியில் என்னென்னலாம் இருக்குது கலைச்சொல் அறிவோம் நூல் மற்றும் நூலாசிரியர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் சரியா ஸோ இது அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நோட்ஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு நோட்ஸ் கூட விடாதீங்க அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ வேறு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு பொது தமிழையோ இல்லை பொது அறிவு கிளாஸஸ்லேயோ பார்க்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் விஸ் வீடியோ இல்லை ஜென்ரல் லைவ் வீடியோ இல்லை வேறு ஏதாவது டெஸ்ட் வீடியோ எல்லாத்துலேயும் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ தேங்க்யூமா ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கேளுங்க கமெண்டில் ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் செவன் எயிட் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ ஜீரோ டபுள் நைன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்